ओके 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 गुड अमल शाद अमल शाद अमृदा एम एस ओके एंड सिंपथटिक नर्व सिस्टम अमृदा ओके सिंपथटिक नर्व सिस्टम बार ओके गुड जस्मी जैसन अश्विनी प्रसाद अश्विनी प्रसाद मेघल ऐसक मेघल सांद्रा के बी स्ट्रक्चर ऑफ सिंपथेटिक डिविशन बार ओके गुड संगीता ओके पारा सम्मतिक नंबर सिस्टम पारा ओके म्यूट ऐडा शम्सीरा शम्सीरा बीएस ओके पहला समझो कितना वो सिस्टम आ रहा ओके वेरी गुड ओके अमुक्चर ऑफ पारा सिंपथटिक डिवीशन नोक ओके स्ट्रक्चर ऑफ पारा सिंपथटिक डिवीशन इन दैट द क्रेनियल पारा सिंपथटिक औट्लो कंसीस्ट ऑफ प्री गांग्लियोणिक आक्सोण दैट एक्सटे फ्रम दि ब्रेन स्टेम इन फोर क्रेनियल नर्व अल पारा सिंपथटिक औट्लो अटंगी प्री गांग्लियोणिक आक्सोणसु ओके अल अटी प्री गांग्लोणिक आक्सोणसु अब एक्सटेंड्ड ब्रेन स्टेम फोर क्रेनियल नर्वस अब ब्रेन स्टेम भाग का ना क्रेनियल नाड़ी ई प्री गांग्लोणिक आक्सोणस एक्सटेंड क्रेनियल औट्लो हास् फोर पेयर्स ऑफ गांग्लिया आ गांग्लिया असोसियेट वित् वेग नर्व अल औट्लो ना पेयर्स ऑफ गांग्लियो ना जोड़ी आांग्लियो आांग्लिया असोसियेट वित् वेग नर्व ई गांग्लिया गांग्लिया वेग नर्व नाड़ी कूड़ी चेर अब असोसियेटी पर 
the cranial parasympathetic outflow consists of three ganglionic axons that extend from the brain stem in four cranial nerves that is cranial parasympathetic outflow ile pre ganglionic aitla axons adangittunde adu extend cheyyunnathu means adu thodangunnathu brain stem ile naal cranial nerves nanu nadigal ninnanu naal cranial aitla nadigal ninnanu ee pre ganglionic aitla axons extend cheyidirikkunnathu then next the cranial outflow has four pairs of ganglia adayathu ee cranial outflow ile naal jodi aitla ganglia undu ഓക്കെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഗാംഗ്ലിയ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് വാഗസ് നെർവ് മീൻസ് ഗാംഗ്ലിയ ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്ന വാഗസ് നെർവും ഉണ്ട് വാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാടിയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവാണ് ഓക്കെ വാഗസ് നെർവും ആയിട്ട് ഇത് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദ ക്രേനിയൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട്ഫ്ലോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആക്സോൺസ് അതായത് ക്രേനിയൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട്ഫ്ലോയില് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആക്സോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലെ നാല് ക്രേനിയൽ നെർവുകളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ക്രേനിയൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഹാസ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയ ഈ ക്രേനിയൽ ഔട്ട്ഫ്ലോയിൽ നാല് ജോഡികളായിട്ടുള്ള ഗാംഗ്ലിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ഗാംഗ്ലിയ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാഗസ് നെർവ് ഓക്കെ ഈ ഗാംഗ്ലിയ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വാഗസ് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നാടിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ എന്നൊരു പറയണം ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് അമൽ ഷാദ് അമൽ ഷാദ് പറ അതായത് ക്രേനിയർ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട്ഫ്ലോയില് ഓക്കെ എന്താണ് പാരാസിമ്പത്തിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ക്രേനിയൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട്ഫ്ലോയില് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് അത് നീണ്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലെ നാല് ക്രേനിയൽ നെർവുകളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ക്രേനിയൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഹാസ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയ ഈ ക്രേനിയൽ ഔട്ട്ഫ്ലോയിൽ നാല് ജോഡികളായിട്ടുള്ള ഗാംഗ്ലിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗാംഗ്ലിയ വാഗസ് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നാടിയുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് മീൻസ് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ മീൻസ് ഈ ടേംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ടേംസ് ആ ടേംസിനൊന്നും മലയാളം മീനിങ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ സാക്രൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട്ഫ്ലോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആക്സോൺസ് ഇൻ ആന്റീരിയർ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ത്രൂ ഫോർത്ത് സാക്രൽ സ്പൈനൽ നോവ്സ് അതായത് സാക്രൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട്ഫ്ലോയില് ഓക്കെ ആ ഔട്ട്ഫ്ലോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രീ ഗാംഗ്ലോണിക് ആക്സോൺസ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലോണിക് ആക്സോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്റീരിയർ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ത്രൂ ഫോർത്ത് സാക്രൽ സ്പൈനൽ നോവ്സ് അതായത് ഈ നാടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മീൻസ് എന്താ പറയാ സ്കൾട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്പൈൻ എന്താണ് സാക്രം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകും ഓക്കെ സാക്രം സ്പൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് സ്കെൽട്ട സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാകും ഓക്കെ സാക്രം എന്താണെന്നൊക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ സാക്രൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട്ഫ്ലോയിൽ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ആന്റീരിയർ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ത്രൂ ഫോർത്ത് സാക്രൽ സ്പൈനൽ നോവ്സ് അതായത് സാക്രൽ സ്പൈനൽ നോവ്സ് ഓക്കെ സാക്രൽ സ്പൈനൽ നോവ്സിലെ ആന്റീരിയർ റൂട്ട് ആന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻഭാഗം ഓക്കെ ആന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഓക്കെ ആന്റീരിയർ റൂട്ടിന്റെ രണ്ടാം രണ്ട് ടു സോറി ടു ടു ഫോർ ആ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന
ബാക്കി അതായത് സാക്ര പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട് ഫ്ലോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രീ ഗാംഗ്ലോണിക് ആക്സോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്രൽ സ്പൈനൽ നെർവ്സിന്റെ സാക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ സ്പൈനൽ അവിടെയാണ് ഈ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ടു ടു ഫോർ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് മീൻസ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും ആയിട്ടായിരിക്കും ആന്റീരിയർ റൂട്ട് ആന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഈ സ്പൈനൽ നെർവ്സിന്റെ ആന്റീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗാംഗ്ലോണിക് ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ദ സാക്രൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട് ഫ്ലോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഗാംഗ്ലോണിക് ആക്സോൺ ഈ സാക്രൽ പാരാസിമ്പത്തിക് ഔട്ട് ഫ്ലോയിലും ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സാക്രൽ സ്പൈനൽ നെർവ്സിന്റെ സാക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കേറ്റ് സിസ്റ്റത്തില് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകും ഈ സാക്രൽ സ്പൈനൽ നെർവ്സിന്റെ ടു ടു ഫോർ ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അതും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ ആക്സോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുക ക്ലിയർ ആയോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ ടേംസിനൊന്നും മലയാളം മീനിങ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ എൻ എസ് അടുത്ത സബ്ജെക്ടിംഗ് കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ എൻ എസ് ഓക്കെ അതായത് ഓട്ടോണോമിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതില് എ സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷനിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയലൈറ്റ്സ് പ്യൂപ്പിൾ ഓക്കെ അതായത് പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നത് ഓക്കെ മീൻസ് കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്താണ് അതുപോലെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഓക്കെ അതായത് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ധർമ്മങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷനിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡയലൈറ്റ്സ് പ്യൂപ്പിൾ അതായത് പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഹിബിറ്റ് സലൈവ സെക്രീഷൻ ഓക്കെ സലൈവന്റെ സെക്രീഷൻ തടസ്സമാകും മീൻസ് ഉമിനീർ ഉൽപാദനം തടസ്സമാകും ഓക്കെ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ആകും മീൻസ് കുറയുക എന്നുള്ള അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയലൈറ്റ്സ് ബ്രോങ്കേ ബ്രോങ്കേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പിറേ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മീൻസ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ബ്രോങ്കേ എന്താന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ബ്രോങ്കേ ആ ബ്രോങ്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവും ഡയലൈറ്റ് ആകും മീൻസ് അതും വികസിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്സിലറേറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയ മീൻസ് ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും ആക്സിലറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം കൂടുക സ്പീഡ് കൂടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് എപ്പിനഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ റിലീസ് ഓക്കെ അതായത് എപ്പിനഫ്രിൻ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺസ് ആണ് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഈ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും വേറെ പേരുകളാണ് അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതി ഇതിൻ്റെ ശക്തിയും കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപാദന ശക്തിയും കൂടും ഓക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് എപ്പിനഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ റിലീസ് അതായത് എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും റിലീസ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഉൽപാദനം ശക്തമാകും അല്ലെങ്കിൽ കൂടും എന്നുള്ള അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസ് ഓക്കെ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റിലീസ് മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഉൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും എന്താകും കൂടും അല
next one promotes ejaculation and vaginal contraction adayathu ejaculation koodum adu pole thene vaginal contractions koodum ejaculation endanu vaginal contraction endanu pratyupadana vyavastha means reproductive system nanna chapter le detailed aayittu padikkum appo just manasilakko ejaculation um koodum adu pole thene vaginal contractions okke koodum vagina nu parannadengi female part aanu okay female reproductive part aanu aa part il undaguna sangojam koodum idu thene ejaculation nu parannadengi സെമന്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് സെമന്റ് ഉൽപാദനമാണ് അതും കൂടും ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ എൻ എസ് ആണ് മെയിൻ ഹെഡിംഗ് അതായത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് പഠിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷനും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷനും അതായത് സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷനിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയലൈറ്റ്സ് പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിള് വികസിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഹിബിറ്റ് സലൈവ സെക്രീഷൻ അതായത് സലൈവേൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് തടസ്സമാകും സലൈവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമിനീര് ഓക്കെ ഉമിനീര് ഉൽപാദനം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് തടസ്സമാകും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയലൈറ്റ്സ് ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ആ ബ്രോങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് വികസിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്സലറേറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് എപ്പിനെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ റിലീസ് അതായത് എപ്പിനെഫ്രിൻ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺസിന്റെ റിലീസ് ഐ മീൻസ് അതിന്റെ ഉൽപാദനം ശക്തമാകും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്നുള്ളർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലീസ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഹിബിറ്റ് സ്റ്റൊമക് പാൻഗ്രിയാസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സെക്രീഷൻ അതായത് സ്റ്റമക്കും പാൻഗ്യാസും ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെക്രീഷൻസ് തടസ്സമാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലാക്സസ് ബ്ലാഡർ ബ്ലാഡർ റിലാക്സ് ആകും നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോട്ട്സ് ഇജാക്കുലേഷൻ ആൻഡ് വജൈനൽ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഇജാക്കുലേഷൻ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ വജൈനൽ കൺട്രാക്ഷൻസ് കൂടും വജേന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇജാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൽ മെയിൽസിൽ നടക്കുന്നതാണ് അതായത് സെമന്റ് സെക്രീഷൻ കൂടും ക്ലിയർ അത് ക്ലിയർ ആയ അത്രയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബി പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ ഇത്രയും സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രിക്ട് പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ കൺസ്ട്രിക്ട് ആകും മീൻസ് കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങും എന്നുള്ളർത്ഥം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് സലൈവ സെക്രീഷൻ ഓക്കെ ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കൂടും നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രിക്ട് ബ്രോങ്കേ ബ്രോങ്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ചുരുങ്ങും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ലോസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പത്തറ്റിക്കിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോട്ട്സ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോജിന്റെ ഫോർമേഷൻ കൂടും ഓക്കെ മീൻസ് ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് കൂടും അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഗ്ലൈക്കോജിന്റെ ഫോർമേഷൻ കൂടും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് സ്റ്റൊമക് പാൻഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ സെക്രീഷൻ അതായത് സ്റ്റൊമക്കും പാൻഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെക്രീഷൻസ് കൂടും നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രിക്ട്സ് ബ്ലാഡർ ബ്ലാഡറിനെ ചുരുക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോട്ട്സ് ഇറക്ഷൻ ഓഫ് ജെനിറ്റൽസ് മീൻസ് ജെനിറ്റൽസിന്റെ ഇറക്ഷൻ കൂട്ടും ഇറക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതിനൊന്നും മലയാളം മീനിങ് ഇല്ല ഓക്കെ അത് റീപ്രോട്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഇറക്റ്റ് ആകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ സെക്സ് ഓർഗൻസ് വികസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുള്ള അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി പറയാം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രിക്ട് പ്യൂപ്പിൾ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് സലൈവ സെക്രീഷൻ third one constricts bronchi next one slows heartbeat then promotes glycogen formation then stimulates stomach 
pancreas and intestine secretion then constricts bladder then promotes erection of genitals clear ayo thring clear ayo okay question chodikya മേഘതോമസ് നീനു മാധവൻ നീനു മാധവൻ റെസ്പോൺസ് സാന്ദ്ര അച്ചു സാന്ദ്ര അച്ചു ശരണ്യ ഷാദ്യ പി കെ ഷെഫീന ഷെഫീന ഷഹാന ഷഹാന സിയ ജോണി ജോണി സൂര്യ സുനിൽ മഞ്ജിമ ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാരാസെമിത്രിക് ഡിവിഷൻ പാറ ഓക്കെ ജറിൻ ജറിൻ ഹിബ ഹിബ ഫാത്തിമ ഓക്കെ സിമ്പത്തിക് ഡിവിഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറ ഫംഗ്ഷൻസ് മികൾ അത് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ജാസ്മിൻ ജോയി ആതിര കെ എം അശ്വിനി പ്രസാദ് എനിക്ക് പാരാസെമിത് ഡിവിഷൻ പറ അനു ജെയിംസ് 
സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് വേറെ പ്രൊമോട്ട്സ് ഇറക്ഷൻ ഓഫ് ജെനിറ്റൽസ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഇറക്ഷൻ ഓഫ് ജെനിറ്റൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത അതേഴ്സ് എനി ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് അപ്ലോഡിങ് നടത്തിയില്ലായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ന്യൂറോണിന്റെ സെക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അല്ലായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഒന്ന് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ എടുക്കാം നോട്ട് ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ അതിൽ എവിടെ തൊട്ടായിരുന്നു എടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എവിടം വരെ കിട്ടിയെന്നൊന്നും പറ സിനാപ്സ് വരെ കിട്ടിയായിരുന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സെൽസ് ആണ് അതായത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഷാൻ സെൽസ് ഉണ്ട് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ ആസ്ട്രോഗ്ലിയ ഓർ ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ദെൻ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോഗ്ലിയ ദെൻ മൈക്രോഗ്ലിയ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കോശങ്ങളാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ന്യൂറോൺ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ക്യാരി സിഗ്നൽ ഫ്രം സെൻറ്റർ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു ദി പെരിഫറൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സിഗ്നൽസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽസിന് മീൻസ് ആവേഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും സെൻറ്റർ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പെരിഫറൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കും അതായത് സെൻറ്റർ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിട്ട് പെരിഫറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കും ഓക്കെ പെരിഫറൽ പാർട്ട് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് അസ്ന മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ ഓക്കെ പെരിഫറൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽസ് സ്കിന്ന് ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കും അതായത് സെൻറ്റർ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പെരിഫറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കും ദെൻ ദ ഹാവ് വെരി ലോങ് ആക്സോൺസ് അതായത് ഇതിന് വളരെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള നീളം കൂടിയ രീതിയിലുള്ള ആക്സോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ക്യാരി സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദി പെരിഫറൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദി സി എൻ എസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് പെരിഫറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പൈച്ചോണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കും ദെൻ ദ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇംബൾസസ് ഫ്രം ദി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ടു ദി ബ്രെയിൻ അതായത് ഇത് ഇംബൾസസിന് വിവരങ്ങളെ ഓക്കെ അതായത് സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളെ ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോസ് ഇയർ ഐസ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഇൻഫർമേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇംബൾസസിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസോസിയേറ്റീവ് ന്യൂറോൺ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ന്യൂറോൺസ് കണക്ട് വേരിയസ് ന്യൂറോൺസ് വിത്തിൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അസോസിയേറ്റീവ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസിനെ അതായത് തലച്ചോറിലും സുഷുമ്ന നാടിയിലും കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസിനെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ബ്രെയിൻ കോമ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഐ 
അതായത് ഈ അസോസിയേറ്റീവ് ന്യൂറോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിനിലും സുഷുംനാനാടിയിലും കണ്ണിലും മാത്രമായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ അസോസിയേറ്റീവ് ന്യൂറോൺ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ഐ ഓക്കെ ദെൻ ദ ഹാവ് ഷോർട്ട് ആക്സോൺസ് അതായത് അസോസിയേറ്റീവ് ന്യൂറോൺസിന്റെ ആക്സോൺസ് ആക്സോൺസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ക്ലിയറായോ ദെൻ റിവിഷന്റെ ടൈമിൽ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ 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 അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു എക്സാം വേണ്ടേ എന്നാ നടത്തുക നിങ്ങൾ പറയാം ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ നടത്താം പ്ലീസ് ഗീവ് റെസ്പോൺസ് അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സാം എന്നാ വേണ്ടേ ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്താ പറയാ തേഴ്സ്ഡേ മേ ബി ലീവ് ആയിരിക്കും ഇലക്ഷൻ ഫ്രൈഡേ മൺഡേ ഓക്കെ ഫ്രൈഡേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രൈഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും തേഴ്സ്ഡേ ലീവ് ആയിരിക്കും എന്താണ് മീങ്കൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൺഡേ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ഓക്കെ ത്രീ ഡേയ്സ് കവറോ ത്രീ ഡേയ്സ് എല്ലാവരും കവർ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും അത് സ്കീവ് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ മൺഡേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാളെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ എങ്കിൽ ക്ലാസ് വൈൻ